Mariana Pajón, la reina del BMX, la hormiga atómica, como quieras llamarla, pero hoy conoceremos cómo vive y la historia de Mariana Pajón Londoño. So the gate goes down, Mariana looks off a little bit, at least gets a good start, stays in that second place spot, that's all she needs, Mariana's going for it, she's win. going for Bro. where is she, Mariana pulls up, Brandon Pajon takes the win. El destino estaba escrito de antemano, le decían que iba a ser deportista, lo llevaban los genes, no había otra salida para Mariana Pajón, nacida en Medellín en 1991, sus padres tenían el deporte en la sangre, su padre Carlos fue automovilista y también corredor de bicicross, mientras que su madre Claudia practicaba la equitación. Con solo tres años, la pequeña Mariana ya estaba lista para elegir en qué deporte iba a competir y eligió el ciclismo. Simplemente se subió a una bicicleta y ya nunca más lo abandonó. Tantas eran sus ganas de pedalear que se puso a correr a pesar de que no existía categoría para su edad. Con cuatro años, la hicieron participar en una prueba para niños de 5 y 6, donde demostró que era una niña a tener en cuenta. La niña Mariana era imposible bajarla de la bicicleta, donde pasaba buena parte del día, cuando no estaba en el jardín o en la escuela. Pero la chica iba a saber que para andar y triunfar en dos ruedas también había que sufrir un poco, y lo comprobó con solo 5 años. Fue luego de una competencia, donde una vez más había triunfado. Mientras todos se iban a sus casas, Mariana decidió seguir en la pista, pedaleando y jugando, pero un incidente inesperado le iba a marginar de las carreras por unos meses. Un ciclista imprudente ingresó a la pista y se la llevó por delante. Mariana cayó y sufrió fractura de clavícula, pero en dos meses la deportista de Medellín volvió a correr con la energía renovada. Los éxitos deportivos comenzaron a llegar desde muy chica. Siempre se ha destacado por ser una chica perfeccionista y exigente. A pesar de su corta edad, Mariana les dijo a los padres, necesito mejorar, tengo que aprender inglés, porque en las carreras mis rivales hablan entre ellas y yo no entiendo lo que dicen y me sacan ventaja. Entonces con 10 años viajó a Estados Unidos, donde además de aprender otro idioma, siguió mejorando en las técnicas y en las competencias. Fue un momento doloroso para ella y para su familia, pues debía de alejarse por unos meses. Según dicen, fue doloroso, más para los padres que para la hija, quien vio en ese viaje una oportunidad para crecer. En el 2008 se le conocía en el mundo como la hormiga atómica por la potencia que mostraba en las carreras a pesar de su estatura y de su edad. Pajón ya había dejado de ser una promesa 
y ahora se convertía en un presente. Y esto lo confirmó en el campeonato mundial de BMX que la UCI realizó en Taiwán, donde ganó en la categoría Junior Femenina. A partir de ese momento su carrera internacional fue imparable. Ganó campeonatos mundiales de mayores, de juniors, campeonatos de contrarreloj, otros en Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Juegos del Caribe, número uno en el mundo, formando un palmarés de dos Juegos Olímpicos, 18 campeonatos mundiales, 8 Copas del Mundo BMX, unos Juegos Panamericanos, dos Juegos Centroamericanos y del Caribe y cuatro Juegos Suramericanos. ¿Qué más se le podía pedir? Por supuesto, el sueño de todo deportista es subir a un podio en los Juegos Olímpicos. Los Juegos de Londres fueron muy esperados por Mariana y su gente. Los antecedentes la ubicaban como una de las grandes candidatas al oro, pero eso había que ratificarlo en la pista. Y no solo ganó el oro, sino que cuatro años más tarde volvió a subirse en el primer escalón en Río 2016 convirtiéndose en la primera colombiana en ganar dos medallas de oro en olímpicos de manera consecutiva y en la única mujer suramericana que ha ganado dos medallas de oro en deportes individuales en la historia de los Juegos Olímpicos. vinieron y en otros casos acompañados de golpes pues cerca de 20 fracturas en diferentes partes del cuerpo son las que acompañan la carrera de la gran deportista colombiana conmociones cerebrales y hasta complicaciones en un riñón gajes del oficio como dice el viejo refrán lesiones muy fuertes momentos muy duros para la deportista pero que poco a poco ha superado convirtiéndose en varias oportunidades como la mejor en su disciplina el bmx que le va a dar el vuelo Mariana es una perfecta combinación entre belleza, fuerza, feminidad e inteligencia. Muere por el deporte, una gran seguidora del fútbol colombiano y de su selección. Sé que por ahí andan muchos suspirando, pero hay malas noticias, Mariana Pajón ya está casada. En un hermoso paisaje rodeado de verdes árboles y un cielo azul, la bicicrosista colombiana Mariana Pajón le dio el sí a su novio, el francés Vincent Peluar. Después de una linda despedida de solteros como ella misma señaló, como siempre la soñó. La linda pareja de Mariana y Vincent comprometieron sus vidas en el lindo vínculo del matrimonio. La 
deportista antioqueña y el francés se conocieron en el año 2012 y siguieron sus conversaciones por redes sociales hasta que el 28 de julio del 2013 en el mundial de Nueva Zelanda oficializaron su relación, de ahí nunca más se volvieron a separar. En el 2017 contrajeron matrimonio y nos deja ver en sus redes sociales que son una muy linda pareja. Ambos son biciclosistas. <risa> Esta es la historia de una niña que desde pequeña sabía qué camino quería recorrer y hasta dónde quería llegar. Mariana Pajón, la reina del BMX, la colombiana perfecta, belleza, fuerza, feminidad e inteligencia. Si te gustan las buenas historias, suscríbete a Culturízate y dale like al video si te gustó.